ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕನ್ನಡ ತಾರೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೂ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಚೀನಾದ ಈ ರೋಗವನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಲೆಬಾಗಲೇಬೇಕು ನಾವು ಕೂಡ ತಲೆಬಾಗುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಕುಂತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೋದಿ ಒಬ್ಬರು ಹೋರಾಡಿದರೆ ಸಾಕೆ ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಂಡರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕರುಳು ಚುರುಕೆನಿಸದೆ ಇರುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಬಡ ಜನರಿಂದ ಓಟ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ರೋಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ ಎಂದು ನೀವು ಬಯಸುವುದಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಯಾಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ರೋಗವನ್ನ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇಶವನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ತಲುಪಿದರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಕಡೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಜನರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲು ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಲ್ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ಈ ಬಡ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿ ಚೀನಾದ ರೋಗ ಬಂದು ಹಸುನಿಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಸಿವಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಲ್ಲಾ ದಿನಿಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ತಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕುಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಡವರು ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಗೆದ್ದಿರುವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಟಿವಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ ನತದೃಷ್ಟರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬಡವರು ಈ ರೀತಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕುಳಿತು ಹಾಯಾಗಿ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್